അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അർജാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഞാനൊരു ഷിഫോൺ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടായിരുന്നു അതെല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം കേട്ടോ അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നൂറ്റമ്പത് എം എൽ മൈദയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ പോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പത്ത് ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കാതെയാണ് ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മൈദയിലേക്ക് ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും ഇതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അരിച്ചെടുക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് മുട്ട മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽ ഇപ്പോൾ പാൽ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല വെള്ളമായാലും മതി പിന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇനി വേണ്ടത് വാനില എസൻസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വാനില പൗഡറാണുള്ളത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നൂറ് എം എൽ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനതിൽ കാണിക്കാൻ വിട്ടതാണ് ഇനി ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുത്താൽ കേക്ക് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട അതിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്താൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് ബൗളായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്കൊരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാനൊരു എഗ് ബിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ രണ്ടും ഒന്നിച്ചാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസ്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് നല്ലോണം പതഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽക്ക് അര ടീസ്പൂൺ വാനില പൗഡർ ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി എടുത്തു വെച്ച പാൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ എടുത്തു വെച്ച പഞ്ചസാരയിൽ നിന്ന് പകുതി എടുത്ത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പകുതി പഞ്ചസാര മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിൽക്ക് എടുത്തു വെച്ച സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതൊരു തവിയോ ഫോർക്കോ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുത്താലും മതി ഇത് നല്ല ബബിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇത്രയും മതി നല്ല ബബിൾസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മൈദ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കേക്ക് ഹാർഡായി പോവും പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഭാഗത്തിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യും കേട്ടോ എല്ലാം മിക്സായി വന്നാൽ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇണക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കരുത് ഇതെല്ലാം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി ഇനി മുട്ടയുടെ വെള്ളം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം കുറഞ്ഞ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പിന്നീട് സ്പീഡ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരിക മാറ്റി വെച്ച പഞ്ചസാര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊരു രണ്ട് ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെയെങ്കിലും ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതിയാകും ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബാറ്ററിയിലേക്ക് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പതുക്കെ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒന്നിച്ചാണ്ടിട്ട് കുത്തി കലക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ കേട്ടോ 
ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്തവർ ഈ രീതിയിലൊന്ന് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ലോണം മിക്സായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഗ്രീസ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട പാത്രം ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കണം മുമ്പ് ഞാനൊരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കേക്ക് ടിന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പാനോ ഒരു തട്ടോ സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് നേരം ചൂടാക്കിയെടുത്താൽ മതിയാവും ആ പാൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു പപ്പടം കുത്തിയോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഷൈപ്പായിട്ട് വന്നോളൂ ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ചൂടാക്കി വെച്ച പാനിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി അതിന് ശേഷം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പപ്പട കുത്തിയോ ടൂത്ത്പിക്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ പറ്റി പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വെന്ത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അഥവാ വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ പല പാത്രത്തിലും പല രീതിയിലാണ് വെന്ത് കിട്ടാറുള്ളത് എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലാണ് വെന്ത് വരാറുള്ളത് പിന്നെ കേക്കിന് കട്ടി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വെന്ത് വരാനും സമയം കൂടുതലെടുക്കും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇത് നല്ല പോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൽ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇത് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബൗളും വിസ്ക്കും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് എടുത്തതാണ് പിന്നെ വിപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ബൗള് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം ഞാൻ ക്രീം ഡിലൈറ്റ് എന്ന വിപ്പിംഗ് പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നാല് പേക്കാണ് ഉണ്ടാകാറുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് പേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം മധുരമുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പേക്കും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലോണം തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു മൂന്ന് ടു നാല് മിനിറ്റ് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അത് നല്ല ക്രീമി ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇത് ഇത്രയും മതി നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പരുവെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാനൊരു നൂല് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നൂല് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അടിയിൽ വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കേക്ക് ഐസിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നീങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പീസാണ് താഴെ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അധികം കട്ട് ചെയ്യാനില്ലാതുകൊണ്ട് ഞാനത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽക്ക് കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്താണ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചാൽ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി ഇതിൽ ക്രീം വെച്ചെടുക്കാം ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി കുറച്ച് ക്രീം എടുത്ത് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് ആക്കുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി എന്നാലും പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ചെറുതായിട്ടൊരു ഡിസൈനാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡിസൈനൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ കേക്കാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമായാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അപ്പോഴൊരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി അന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്സ് ഫോ